ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷെഹാസ് ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണല്ലേ അലോവേറ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലോവേറ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടൊരു അലോവേറ ജെൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അലോവേരയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ അലോവേര എല്ലാവരുടെയും സ്കിന്നിന് പറ്റിയെന്നും വരില്ല കേട്ടോ കാരണം പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ സംബന്ധമായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം സ്കിന്നിനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇൻടേക്ക് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് കുറച്ചായിട്ട് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളത് റെഗുലർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പലരും ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നവരാണല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു അലോവേര ഡ്രിങ്ക് വെയ്റ്റ് ലോസിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലോവേരയുടെ കുറച്ച് പൾപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കുക അപ്പം അത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം അത് വെയ്റ്റ് ലോസിന് മാത്രമല്ല ഈ ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം അതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളത് ഒറ്റയടിക്കൊന്നും കുടിക്കരുത് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അലോവേര ജെൽ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസിലും നെക്കിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രൈമർ ആയിട്ട് ഈ അലോവേര ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മേക്കപ്പ് കുറേ കൂടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനടിയിൽ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അലോവേര ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പൾപ്പെടുത്ത് മുഖത്ത് തേക്കരുത് കാരണം ചിലവർക്ക് പറ്റില്ല അലർജി ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ അലോവേര ജെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടോണർ ആയിട്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം സാധാ ടോണേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം അലോവേര ജെല്ല് എടുക്കുക ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സാധാ വാട്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബെസ്റ്റാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അലോവേര നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം കൂടിയിട്ടാണേ പിന്നെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുള്ള കരിവാളിപ്പൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇതൊരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കറ്റർവാഴ ജെല്ലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അലോവേര ജെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫേസ് മാസ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫേസ് വാഷൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം ഈ അലോവേര ജെല്ല് ഫേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലിപ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വരണ്ട ചുണ്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ കൂടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളിത് രണ്ടും
അടുത്തതായിട്ട് ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെയർ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കറ്റാർ വാഴ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ മാസ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ നറിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത് ബെസ്റ്റാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫ്രിസി ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ മുടിയിൽ ഇത് തലയൊട്ടിയിലും മുടിയിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നൊരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഒരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫ് പ്രോബ്ലം ൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹെയർ സിറം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഹെയർ സിറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഹെയർ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ഉണ്ടാകും ഹെയറിന് ഫൈനലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറ്റാർ വഴ നല്ലൊരു ഹെയർ സെറ്റിംഗ് ജെല്ല് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഹെയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഹെയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഹെയർ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കറ്റാർ വഴ ജെല്ല് നാച്ചുറലായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് പീസ് കറ്റാർ വഴ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴ എടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും നല്ല മൂത്തത്ത് നോക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഈ കറ്റാർ വാഴ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ യെല്ലോ കളർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ലിക്വിഡാണ് മിക്കവരുടെയും അലർജിക്ക് കാരണം അപ്പം നമുക്കിത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിച്ചാരി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം അതങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പോയി തിരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ യെല്ലോ കളർ ലിക്വിഡൊക്കെ കഴുകി അലോവേര നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ആ മുള്ളുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളതൊരു മീഡിയം സൈസ് കറ്റാർ വാഴയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അതാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല വലിയ സൈസ് ഉണ്ടോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അടിഭാഗം എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അടിഭാഗത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ജെല്ല് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത് എടുക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ വഴുവഴുപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പഴുപ്പ് എടുക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാറുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ വീക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിൽ വേറെ ഒരു പ്രിസർവേറ്റർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ പരന്ന ഭാഗം കുഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ട് അപ്പം ആ പരന്ന ഭാഗത്തെ ആ ഒരു തൊലി ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വരകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വേറെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്